স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছে জাহিদুল বাশার এবং সঙ্গে আছে আমি সাবিনা পুথি শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম সুইস ব্যাংকের কাছে 67 জনের তথ্য চেয়ে পাওয়া গেছে একজনের আদালতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিবেচনায় শোক দিবসে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে জানালেন ডিএমপি কমিশনার চার দিনের সফরে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার স্বরাষ্ট্র সহ তিন মন্ত্রীর সাথে বৈঠক দুপুরে পাঁচ দিনেও বন্ধ করা যায়নি রাজধানীর বাসে উভয় বিল চলছে বাড়তি ভাড়া আদায় হেনস্তার অভিযোগ যাত্রীদের এবং বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট লঘু চাপ নিম্ন চাপে পরিণত সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সংকেত উপকূলে বাড়ছে জোয়ারের পানি শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা রাখার বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়নি বলে সুইস রাষ্ট্রদূতের দেয়া বক্তব্য সঠিক নয় বলে হাইকোর্টকে জানিয়েছে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষ এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআই ইউ এর প্রতিবেদন তুলে ধরে তারা জানান তথ্য চেয়েও তা পাওয়া যায়নি শুনানির সময় হাইকোর্ট বলেন রাষ্ট্রপক্ষ দুদকের বক্তব্য রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হচ্ছে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে এই শুনানি হয় বিএফআই ইউ এর প্রতিবেদনে জানানো হয় দুই হাজার সাল থেকে সুইস ব্যাংকের কাছে বাংলাদেশ কয়েক ধাপে সাতষট্টি জনের তথ্য চাইলেও পাওয়া গেছে মাত্র একজনের তবে বাকিদের তথ্য আবারও চাওয়া হয়েছে আগামী একুশ আগস্টের মধ্যে এই বিষয়ে দুদকের আইনজীবী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য হলফনামা আকারে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তায় শোক দিবসের কর্মসূচিতে বিশেষ নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার রোববার ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডিএমপির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে এসে কথা বলেন তিনি পনেরো আগস্টের অনুষ্ঠান ঘিরে নাশকতার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই জানিয়ে কমিশনার বলেন বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যাওয়ার জন্য কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সিসিটিভির পাশাপাশি থাকবে বোম ডিসপোজাল ইউনিট গোয়েন্দা পুলিশ কাউন্টার টেরিজম ইউনিট সোয়াদ সহ কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ধানমন্ডির বত্রিশের চারপাশের রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে ডিএমপি আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা থাকেন আমাদের সিটি টিসি যেটি তারা জঙ্গিদের তৎপরতা করার জন্য তারাও এই এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড এবং নজরদারিতে তারা রাখেন মানুষজন যাতে প্রতিশ কমিটে ঢোকার আগে যথাযথ নিরাপত্তা তল্লাশির মাধ্যমে ঢুকতে পারে সেটার জন্য আমাদের আর্সের ব্যবস্থা থাকবে राष्ट्रीय गणमाम घतक प्रचार माध्यम खनिरा बांगलेश बेतारे नाम पाल्टे रेडियो पाकिस्तान आदले रेडियो घोषणा दे ধানমন্ডি বত্রিশ থেকে শাহবাগ বেতার কেন্দ্র মাত্র তিন কিলোমিটার পথ ভোর চারটায় বঙ্গবন্ধুর খনিরা ফাঁকা গুলি করতে করতে বেতার ভবনে ঢোকে অস্ত্র হাতে খনি মেজর ডালিম পুরো ভবন দখলে নেয় বেতার ভবনের বাইরে মেজর শাহরিয়ারের ট্যাঙ্ক বাহিনী সকাল ছয়টা দশে বেতারের গায়ক গীতিকার ও সুরকার আপেল মাহমুদের লেখা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন মেজর ডালিম 
সারা বাংলাদেশে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টার জন্য কাজ বুঝান করা হইয়াছে আপনারা সবাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান ও সহযোগিতা করুন যারা অসহযোগিতা করবেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে তাদের চরম দণ্ড দেওয়া হইবে প্রথম কয়েকবার খনির কণ্ঠস্বরে ঘোষণাটি প্রচার করা হয় তারপর ওই ঘোষণায় আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে রেকর্ড করে বারবার প্রচার হয় নির্দেশগুলো হচ্ছে আজ সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হল দুই জনসাধারণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল এরপর সেনা নৌ বিমান ও রক্ষী বাহিনীর প্রধানদের রেডিও ভবনে আনা হয় খন্দকার মোস্তাক সরকারের আনুগত্যের শপথ বাক্য তাদের দিয়ে পাঠ করানো হয় সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোস্তাক জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন জুম্মার নামাজের পর মোস্তাক মাথায় পাকিস্তানি টুপি পরে বেতার ভবনে শুরু করে বক্তব্য দেশের ইতিহাসের সব সংকটকালীন সাক্ষী বাংলাদেশ বেতার বৃহত্তম গণমাধ্যম হিসেবে গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এখানে পনেরো আগস্ট বাঙালির আত্মপরিচয়ের জনপ্রিয় মাধ্যমটি সেদিন হয়ে যায় ঘাতকের ঘোষণা কেন্দ্র এটার গণমাধ্যম থাকে না এটা তখন হয়ে যায় হত্যাকারীদের প্রচার মাধ্যম এবং সেটাই হয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর থেকে দীর্ঘ সময় আমরা দেখেছি এই হত্যাকারীরা তারা যেসব কাজকর্ম করেছে তাদেরকে যেভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তারা যেভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সারা পৃথিবীতে বিচরণ করেছে এই সংবাদগুলোই তখন গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়েছে সেই দিনই বদলে দেয়া হয় বেতার কেন্দ্রের নামও বাংলাদেশ বেতার থেকে রেডিও পাকিস্তানের আদলে হয়ে যায় রেডিও বাংলাদেশ শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চোখের সামনে দেখেছেন পনেরোই আগস্টের বিভৎসতা পাঁচ বছরের পরও গুলির শব্দে আতঙ্কিত হলেও বোঝেননি এতিম হওয়ার নির্মম বাস্তবতা পঁচাত্তরের ট্র্যাজেডি সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন শহীদ শেখ ফজলুল হক মনির বড় ছেলে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজল শাম স্পরশ পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর বত্রিশ নম্বরের পাশাপাশি একই সময় বিপথগামী সেনাদের একটি গ্রুপ যায় ধানমন্ডি তেরো বাই একে নৃশংসভাবে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজরুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু মনিকে পরশ তখন পাঁচ আর ছোট ভাই তাপস চার বছরের শিশু চোখের নিমিষেই বদলে যায় তাদের পৃথিবী পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে মাসির পর মাস তো জীবন কাটানো যায় না তো তিন চার মাস পরে আমরা ভারতের বর্ডার ক্রস করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি সীমানা পার করে তো ওখানেও অনেক ভয় ভীতি কারণ আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম বর্ডারের একেবারে কাছে তারা আবার প্ল্যান করছিল আমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার কি আমার দাদি আসিয়া খাতুন বঙ্গবন্ধুর ইমিডিয়েট বড় বোন তো উনি অনুমান করতে পারে তারপরে সব কিছু আমাদের বিলংইংস ওখানে রেখেই আমরা যে একটু ঘুরে আসতেছি বলে তারপরে দাদি আমাদেরকে নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে আসে ভারতে গিয়ে হয়েছেন শরণার্থী দেশে ফেরার পর বাসা ভাড়া দিতে চাইতেন না কেউ স্কুলে ভর্তি করতে চাইতো না বাসা ভাড়া দিত না যে প্রিন্সিপালের সাথে আমার মা বাবার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ফ্যামিলি রিলেশনশিপ তারাই দেখলাম একটু একটু চেঞ্জ হচ্ছে ব্যবহার আচার আচরণ চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে সিকিউরিটির কারণেই মনে হয় তারা আমার চাচি ফুপুরা চিন্তা করলো যে না ওই স্কুলে আর থাকা যাচ্ছে না নিয়ে আসলো আরক স্কুলে বৈরী পরিবেশে বারবার বদলাতে হয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও শেখ ফজলে শাম স্পরশের পরিচয় জানতেন না বন্ধুরা দাদি একটা সবসময় সাইকোলজিক্যাল একটা শঙ্কা ছিল যে মেরে ফেলবে ওদেরকে মেরে ফেলবে তো ওইটা দিয়ে ইয়ে করতো তো স্কুল কলেজে আমাদেরকে আমার আমরা কোনো সময় পরিচয় দিইনি কলেজ পাস করার পরে ছেলে পেলেরা একটু একটু হয়তো বা বুঝতে পারলো যে এই তারপরে তো এটা একটা লাইফ একটা ভয় ভীতি শঙ্কা অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রাইং টু গেইন স্ট্রেংথ এইরকম একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে মা বাবা হারানোর ক্ষত প্রতি মুহূর্তে আহত করলেও তাদের জন্য গর্ব অনুভব করেন পরশ কারণ বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী ও আদর্শের সৈনিক তার মা বাবা জাতির পিতার সঙ্গেই প্রাণ দিয়েছেন অনিমেষ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চার দিনের সফরে ঢাকা এসেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসলেট সকাল সাড়ে দশটার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন 
মানবাধিকার পরিস্থিতি দেখতে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে তার এই সফর কিছুক্ষণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে এবং এর পরে বিকেলে সচিবালয়ে সরষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি পরে আইন মন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন মিশেল ব্যাচলেট এছাড়া 15 আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন সফররত মানবাধিকার হাই কমিশনার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে কক্সবাজারে যাবেন তিনি ঢাকা ছাড়ার আগে 17 আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন অংশ নেবেন সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দিনেও বন্ধ করা যায়নি রাজধানীর বিভিন্ন রুটে বাসে ওয়েবিল পদ্ধতি যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে বাড়তি ভাড়া জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর গত রোববার নতুন ভাড়া ঠিক করে দেয় বিআরটি তবে যাত্রীদের অভিযোগ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও নিজেদের ইচ্ছা মতো বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে বাস মালিকেরা এ কারণে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে যাত্রীদের চার্ট অনুযায়ী দিতে চাইতে চাইলেও তা নেওয়া হচ্ছে না উল্টো হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে যদিও বাড়তি ভাড়া নেওয়া হলে বাসের রুট পারমিট বাতিল করা হবে বলে সতর্ক করেছে বিআরটি এছাড়া অনিয়ম বন্ধে রাজধানীতে তদারকি করছে নয়টি টিম দুপুর থেকে গুলিস্তান মতো ভাড়া ছিল 80 টাকা এখন তারা তাদের ইচ্ছে মতো 150 টাকা নিচ্ছে আবার 120 টাকা নিচ্ছে ভাড়া অন্য ভাড়া দিনে গেলে গঞ্জাময় এই গঞ্জামে মনে করেন কত আর কি কম পাবলিক এ মনে করেন সারা দিনে গঞ্জামে মতো থাকে আগের বার আছে 5 টাকা করে বাড়ছে আর কি বিদ্যুৎ শাস্ত্রের লক্ষ্যে শিল্প কারখানার জন্য ছুটি ঘোষণা করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছে না চট্টগ্রামের কুমিরা ফৌজদার হাট বারো আউলিয়া ও বারকুণ্ড এলাকায় ছুটি নির্দেশনা থাকলেও বেশিরভাগ কারখানায় উৎপাদন চলছে এসব কারখানায় কর্মীদের উপস্থিতিও ছিল আগের মতো এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশুলিয়া ও সাভার শিল্পাঞ্চলের ট্যানারি ও পোশাক কারখানাতেও আজ সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করা হলেও সেগুলো চালু রয়েছে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন নির্দেশনা মোতাবেক ছুটি কার্যকর করা হবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বলছে ঘোষিত সাপ্তাহিক ছুটি বাস্তবায়নের কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেছেন তারা এদিকে নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকাগুলোকে চোদ্দটি ভাগ করে প্রতিদিন দুটি অঞ্চলের শিল্প কারখানা বন্ধ করতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে এরই প্রেক্ষিতে কাঁচপুরে বিসিক ও আড়াই হাজারের আধুরিয়াই আজ শিল্প কারখানা বন্ধ রয়েছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপের রূপ নিয়ে উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল থেকে আরও পশ্চিম অগ্রসর হওয়ায় দেশের সব সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে নিম্নচাপের বলয় বাংলাদেশ হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর একই সাথে পূর্ণিমা ও বাতাসের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্ন অঞ্চল স্বাভাবিকের জোয়ারের চেয়ে দুই থেকে চার ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে এছাড়া দেশের কোথাও কোথাও অস্থায়ী ও দমকা হওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে তবে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ ২৪ ঘন্টায় টেকনাফে সবচেয়ে বেশি ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে মেঘনার অস্বাভাবিক জোয়ারের পানিতে লক্ষ্মীপুর সদর রামগতি ও কমলনগর উপজেলা তিরিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ টানা পাঁচ দিন ধরে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে নদী তীরের বাসিন্দারা এছাড়া মজু চৌধুরীর হাট ফেরিঘাটের পুলটুন ডুবে গিয়ে লক্ষ্মীপুর ভোলা নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এতে দুপারে আটকা পড়েছে কয়েকশো পণ্যবাহী পরিবহন অন্যদিকে জোয়ারের তীব্র স্রোতে রামগতি ও কমলনগরের পনেরোটি পয়েন্টে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে এক সপ্তাহে ভাঙনের মুখে পড়েছে চার শতাধিক পরিবার এছাড়া মাছের ঘের ও অনেক পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলি জমি জোয়ারের পারি বাড়ার কারণে কমলনগরের সাইবারহাট কালকিনি ফলকন সহ এই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানুষের বাড়ি ঘরের পানি উঠছেন এবং পুকুরের মাছ অলরেডি অনেক পুকুর থেকে চলে গেছে জোয়ার হয় এই মানুষের বাইরে ঘর দুয়ারা হানি ঢুকে যায় ওটার ঘরে দুয়ারে থাকতে পারে না এখান থেকে একটা বেরিয়ে দিলে তো কত সুন্দর হইতো ওটা সুখে শান্তি হইতো তার সব ভাঙিয়ে বুড়িয়ে গেছে বাড়িতে না বাড়িতে না মসজিদে যাইতে না নওয়াজ বাড়তে না ঠিকঠাক মতো এ নিয়ে আরও জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস পানি বাড়ার খবর কি বিস্তারিত জানাবেন আমাদের
আসলে গত পাঁচ দিন ধরে এই লক্ষ্মীপুরের যে রামগতি কমলনগর সদর এবং রায়পুরের কিছু এলাকায় কিন্তু পানি যে ঢুকে প্রায় তিরিশটি গ্রামের মতো প্লাবিত হয়েছে তো আর এর বাইরেও কিন্তু লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং কমলনগরের পনেরোটি যে পয়েন্টে কিন্তু নদীর যেই ভয়াবহ ভাঙন সেটি কিন্তু পক্ষ টাকা ধারণ করেছে আমরা সকাল থেকে খবর নিয়েছি এই পনেরোটি পয়েন্টে কিন্তু যেই হারে নদী ভাঙছে এটি গত বিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারে কিন্তু এখন নদীর যে ভয়াবহ ভাঙন সেটি অব্যাহত রয়েছে এর মধ্যে আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন গত পাঁচ দিনে প্রায় চার শতাধিক মানুষ কিন্তু তারা অন্যত্র বসবাস করছেন এই ভাঙ্গনের শিকার হয়ে এই ভাঙ্গন প্রতিনিধিত অব্যাহত রয়েছে যদিও সরকারের পক্ষ থেকে তিন হাজার একশো কোটি টাকার তিরক্ষা বাঁধের যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেই কাজ চলছে যে কাজের যে দীর্ঘতি সেই এটা নিয়ে এলাকাবাসী খুব প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন যদি সত্যিকার অর্থে যদি দ্রুত গতিতে কাজ না চলে তাহলে রামগতি এবং কমলনগর দেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে এমনটি তারা বলেছেন কিন্তু আমি এখন যেখানে আছে এটি সদর উপজেলার যে মধু চৌধুরী ঘাট এখন নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে প্রায় পাঁচ থেকে সাত ফুট পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমরা যেটি দেখেছি এর পিছনে আমার হয়তো দেখতে দেখতে পাবেন যে পিছনে কিন্তু এখানে ড্রেজিং দিয়ে কিন্তু বালু উত্তোলনের কারণে কিন্তু এই সুইচ গেট যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু যে ভয়াবহ ভাঙ্গনের মুখে রয়েছে এমনটি এখানকার মানুষ আমাদেরকে বলেছেন এর বাইরেও রামগতি চর আবদুল্লাহ স্বর্গাজারিয়া বয়স সর তিরিচর এবং যে কমলনগরের পাটোয়ারিহাট সাহেবের হাট সরফলকর লুদুয়া এবং চর কালকিনি আর পাশাপাশি সদর উপজেলা প্লাবিত হওয়ার মুখে রয়েছে সেখানে মানুষ দিনে দুইবার এ পানির নিচে তলিয়ে থাকে আবার যখন বাটা ফরে তখন পানি নেমে যায় কিন্তু দুর্ভোগ যেটি সেটি কমেনি দুর্ভোগ সবসময় লেগে আছে আমরা যেটি দেখেছি এবং বাইরেও কিন্তু মানুষের যে দুর্ভোগ এবং পাশাপাশি যে তারা ঠিক মতো খাওয়া রান্না বাড়া করতে পারছে না পানিতে যে ছুলাগুলো রয়েছে সেগুলো ডুবে গেছে এসব এলাকার কিন্তু আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি জেলা প্রশাসক যে আনোয়ার হোসেন আখন্দের সাথে কথা হয়েছে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এলাকাগুলো প্লাবিত হয়েছে এসব এলাকা তারা যে তালিকা তৈরি করছে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে এবং তাদেরকে যে খাদ্য এবং তাদের যে নগদ অর্থ বিতরণ করার যে উদ্যোগ সেটি কিন্তু সবসময়ের মতো এখন অব্যাহত রয়েছে এমনটি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কিন্তু এখানকার মানুষের যে দাবি এ দাবি হলো প্রতিনিয়ত সকালে জোয়ার আসে আসলে তিন চার ঘন্টা যে থাকতে হয় আবার বিকেলে যখন জোয়ার শুরু হয় তখন চার পাঁচ ঘন্টা তারা পানি নিচে থাকতে হয় এই যেতে করে দুর্ভোগ কমছে জোয়ারের পানি বাড়ার বিষয় বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন লক্ষ্মীপুর থেকে আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন টানা চতুর্থ দিনের মতো চলছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি দোষীদের শনাক্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা হাসপাতালের পরিচালক বলছেন দুশো জনের বেশি ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্মবিরতিতে যাওয়ায় রোগীদের সেবা দিতে ব্যক্তিত হচ্ছে তাদের কাজে ফেরানোর চেষ্টা চলছে গত সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে মারধর করেন কয়েকজন যুবক সাজ্জাদের দাবি হামলাকারীদের গায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা টি শার্ট ছিল এই ঘটনার পর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে হামলাকারীদের ধরতে না পারলে কর্মবিরতি দিতে যাওয়ার ঘোষণা দেয় ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদ কেউ ধরা না পড়ায় বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে কর্মবিরতিতে যান তারা সংবাদে <laughs> আমিষের প্রধান উৎস ডিম ও মুরগির দাম বাড়ায় ঝুঁকির মুখে জনস্বাস্থ্য সিন্ডিকেটকে দায় ব্যবসায়ীদের এবং নাটোরের ছাত্রকে বিয়ে করে আলোচিত অধ্যাপকের মরদেহ উদ্ধার স্বামী আটক আত্মহত্যার ধারণা পুলিশের
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 47তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে পুরো জেলায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এরি মধ্যে সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে শেষ হয়েছে পরিচ্ছন্নতার কাজ জাতীয় শোক দিবসকে ঘিরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে শেষ হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষে চলছে শোভা বর্ধনের কাজ বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেবেন তিনি পরে সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শক্তি দিবস উপলক্ষে ধোয়া মোছা রং এবং সকল ধরনের কাজ আমরা গত এগারো তারিখে সম্পূর্ণ করছি সব কাজ প্রায় কাঁচাই ফেলাইছি আর অল্প একটু বাকি আছে তো ওটাও পনেরো আগস্টের আগে আমরা ক্লিয়ার দিয়ে ফেলাবো যে সমস্ত খনিচক্ররা যারা দেশের বাইরে আছে তাদেরকে দেশে এনে এই আগস্ট মাসেই তাদের বিচারের রায় কার্যকর করবে আশাবাদ ব্যক্ত করছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনকে ঘিরে পুরো জেলায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বাধীনতা মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে জেলা পুলিশ গোপালগঞ্জের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং আমরা সর্বোচ্চ সজাগ আছি শোক দিবস ঘিরে মোড়ে মোড়ে কালো কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে তরুণ প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবে পুরো জাতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গোপালগঞ্জ থেকে এই মুহূর্তে সরাসরি আমার সাথে আছেন সহকর্মী প্রসুন কুমার মণ্ডল প্রসুন টুঙ্গিপাড়ার বঙ্গবন্ধু সমাধি কেন্দ্র করে সেখানে প্রধানমন্ত্রী যাবেন সেখানে এই মুহূর্তে কি ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চয় অত্যন্ত কঠোর সব মিলে বিস্তারিত জানাবেন এখন কি পরিস্থিতি আসলে সারাদিন চলছে বৃষ্টি গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া সব সবখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে আসবেন সেখানে তিনি এসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং ফাতেহা পাঠ বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেবেন দুপুরে তিনি দুপুর একটায় তিনি মিনা মাহফিলেও যোগদান করবেন এরপরে তিনি মধ্যন্ন ভোজ শেষে পরে দুইটা তিনটার দিকে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন সকলকে লক্ষ্য করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ইতিমধ্যে গত তেরো তারিখ থেকে মাজার কমপ্লেক্স এলাকায় দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে সেখানে প্যান্ডেল করা হয়েছে সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের সামনে বেদিতে যেখানে প্রধানমন্ত্রী ফুল দেবে সেখানে সূর্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে বৃষ্টির কারণে জেলা শহর এবং উপজেলা শহরে বিভিন্ন সড়কে কালো কাপড়ে মোড়ানো তরুণ নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে শেষ লাগানো হয়েছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মিলাদ মাহফিলের জন্য তোবারক রেডি করা হচ্ছে ইতিমধ্যে সে কাজও শুরু হয়েছে বিশেষ করে নিরাপত্তা চাদরে গোপালগঞ্জকে শুধু টুঙ্গিপাড়া সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স নয় পুরো গোপালগঞ্জকেই নিরাপত্তা চাদরে আটকে ফেলা হয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার আয়সা সিদ্দিকা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যে ধরনের নিরাপত্তা নেওয়া প্রয়োজন শিশু নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে জানিয়ে রাখি प्रधान उत्स डीम मांगसर दाम नागाले बहरे चले गुंकते पड़े जनस्थ्य बोलान विशेषज्ञ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের খালেদ পোলট্রি ফার্ম গত দশ বছর ধরে মুরগি ও ডিম উৎপাদন করে আসছে নয় টাকা খরচ করে একটি ডিম উৎপাদনের পর পাইকারের কাছে বিক্রি করা হয় নয় টাকা আশি পয়সায় তবে গত কয়েক মাসে পোলট্রি ফিডের দাম কয়েক দফা বাড়ায় খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে খামারিদের সাত আট মাসের মধ্যে ব্যাগে প্রতি ব্যাগ খাদ্যের মধ্যে এক হাজার টাকার বেশি বাড়ছে ঔষধের দাম বেশি শ্রমিক মজুরি বেশি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা অজুহাতে গত এক সপ্তাহে ডিমের দাম তিন দফা বাড়িয়েছে বিক্রেতারা 
ব্রয়লার সোনালি সহ সব ধরনের মুরগির দামও বাড়ায় না বিশ্বাস ক্রেতাদের দাম আমরা কিনে আনা লাগতেছে বেশি 1110 টাকা করে আমরা সহ কিনে আনতাছি এখানে বাজারের মূল্য প্রায় 10 থেকে 15 টাকা করে বাড়তি পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের দাবি নানা সংকটে গত 6 মাসে বন্ধ হয়েছে অন্তত 30000 খামার বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সিন্ডিকেটের কারণে পোলট্রির ফিড ও বাচ্চা মুরগির বাজার চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই কারণে একচেটিয়া বাড়ছে দাম তাদের বড় কোম্পানি তাদের উৎপাদন বেশি তারা তাদের মতো করে রেট দেয় বা তারা সম্পূর্ণ বাজারগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ করে যেমন তারা ডিম প্রডিউস করে আমাদের ডিম বাজারে সার্ব তারাকে তারা ডিমের রেট দেয় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন দেশের মানুষের প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে ডিম ও মুরগির দাম নাগালের মধ্যে রাখা জরুরি আর দাম নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি ভোক্তাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাবের মুরগি মুরগির মাসের ডিম বেড়ে যায় তখন মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য এই পণ্যটি জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে ফলে নিশ্চিতভাবেই কিন্তু এর প্রভাবে শিশু কিশোরদের বিকাশ বিঘ্নিত হবে এবং তরুণ তরুণীদেরও কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষা কঠিন হয়ে যাবে হাত বদল বেশি হচ্ছে অথবা যারা ব্যবসায়ী ব্যবসায় আছে তারা অতি মুনাফা করার চেষ্টা করছে সবাইয়ের উপরে নজরদারি করা সারাক্ষণ এটা তো সম্ভব না তবে কিছুটা নজরদারি অবশ্যই করতে হবে যাতে লাগাম ছাড়া না হয়ে পড়ে পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে দেশে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি ডিমের চাহিদা থাকলেও উৎপাদন হচ্ছে সোয়া এক কোটি এই অবস্থায় ফিডের দাম কমানো সহ সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম বন্ধের দাবি ব্যবসায়ীদের আর দাম স্থিতিশীল রাখার দাবি ক্রেতাদের নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের দুই সাংবাদিককে হত্যা চেষ্টা মামলার আসামি রিমান্ডে থাকা উসমানিকে পুলিশ হেফাজত থেকে কারা হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন করবে পুলিশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না পাওয়ায় এখনও ঢাকা মেডিকেলেই আছেন উসমানি তবে ছাড়পত্র না পেলেও আদালতে জমা দেওয়া যাবে নথি পুলিশ জানায় উসমানির তিন দিনের রিমান্ডের শেষ দিন আজ গত মঙ্গলবার কামরাঙ্গির চরে এসপিএ রিভারসাইড মেডিকেল সেন্টারে সাংবাদিক হাসান মিজবা ও ভিডিওগ্রাফার সাজু মিয়াকে হত্যা চেষ্টা মামলায় হাসপাতালের মাই মালিক এম এইচ উসমানিকে রিমান্ডে দেয়া হলেও পুলিশ হেফাজতে না নিয়ে রাখা হয় ঢাকা মেডিকেলের ভিআইপি কেবিনে এই সংবাদ প্রচারের পর শনিবার তাকে সাধারণ কেবিনে সরিয়ে নেওয়া হয় অভিযোগ উঠেছে উসমানি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের বন্ধু হওয়ার কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন সহকর্মী আরাফতুর রহমান এই মুহূর্তে সিএম কোর্ট থেকে সরাসরি আমার সাথে যুক্ত আছেন আরাফাত দুটি বিষয় একটি হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আপনি ঢাকা মেডিকেল থেকে ঘুরে গেছেন তাকে এখনো পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেলের কেবিনে রাখা হয়েছে কেন তার বিরুদ্ধে আসলে কি ধরনের অসুস্থতার কথা বলছেন কতটুক যুক্তিক সেই যৌক্তিকতা নিয়ে আপনি জানতে চাইবেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে আদালতে আজকে এই মামলার কার্যক্রম আসলে কি আচ্ছা প্রথমে মেডিকেলের বিষয়টি আমরা যদি বলতে চাই যে ওনাকে বলা হচ্ছিল যে এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান করা হবে এবং এমআরআই যে কথাটি বলা হচ্ছিল সেটি হচ্ছে কোমরের এমআরআই ওনার যে বয়স সেই বয়সে এখন বাংলাদেশের আশি ভাগ মানুষেরই কোমরের সমস্যা থাকে সেই কোমরের এমআরআই করা হচ্ছে এবং সিটি স্ক্যান করা হচ্ছে এখন আমরা তখন ওই মেডিকেল বোর্ড আমাদের সাথে কথা বলেনি তখন আমাদের একটা জানার বিষয় ছিল যে যে মানুষটি চার দিন আগে একজন সুস্থ সামর্থ্য সাংবাদিককে মেরে বিশ শয্যাশায়ী করেছেন যিনি চার দিন ধরে এখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাকে তার এখন এমআরআইয়ের কি প্রয়োজন আছে এখন বলা হচ্ছে যে মেডিকেল বোর্ড বলেছে যে এমআরআই করতে হবে আপনারা জানেন যে উনি ডাক্তার হওয়ার কারণে ওইখানে বিশেষ বোর্ডের কথা বলা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে ওইখানে অন্যান্য ডাক্তাররা পার্শ্ব করে ওই ওইখানের যারা বিভাগীয় প্রধান আছেন অথবা যারা অ্যাডমিনের যারা আছেন তারা পার্শ্ব করে পুলিশের সাথে পার্শ্ব করে ওই মেডিকেল বোর্ডে ওনার চিকিৎসার বিষয়টা ওনা ওনাকে লিখে নিয়ে আছেন এবং আপনি জানেন যে উনি এই মুহূর্তে জামিনের হিসেবে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি ভর্তি আছেন জামিন অর্থাৎ উনি রিমান্ডে আছেন কিন্তু ওনার আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তারা নিয়মিত ঢাকা মেডিকেল ওনার কেবিনে আছেন বলে আমরা নিজেরা দেখেছি এবং ওইখানে উনি বেশ ভালো পজিশনেই আছেন এছাড়া 
আজকে দুইটার পরে অর্থাৎ এখানে যে ওনার জামিনে রিমান্ডের পরবর্তী উনি যে আসবেন ফুট আপ হবে দুইটার পরে ঠিক দুইটার কাছাকাছি সময় এখানে গাড়িতে ওনাদের আনা হয়েছে এখন যে সিএমএম কোর্টের যে গারদখানা সেই গারদখানায় আছেন তবে ডাক্তার ওসমানি ছাড়া বাকি তিনজন যারা আছেন তারা তাদেরকে আনা হয়েছে ডাক্তার ওসমানির কাগজপত্র নিয়ে কামরাঙ্গির থানার যে অফিসার ইনচার্জ অর্থাৎ অফিসার তদন্ত আনোয়ার উনি এসেছেন এবং উনি জমা দেবেন তবে এখানে যে পুটাপের যে সিএমএম কোর্টে যে পুটাপের মামলাগুলো পুটআপ করা হয় তখন এখানকার যে সিএমএম আদালত আছেন উনি সাধারণত এগুলো কোন কোর্টে যাবেন সেটি নির্ধারণ করে দেন তবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে বা জানি কামরাঙ্গির চরের জন্য আলাদা কোর্ট রয়েছে সেই কোর্ট হয়তো চার নম্বর কোর্টে যেতে পারেন সেটি আমরা আড়াইটা বা সাড়ে তিনটা তিনটার কাছাকাছি সময় এটি যাবেন এবং যত যতটুকু মনে পড়ে বা যতটুকু জানি যে এই কোর্ট যাওয়ার পরে ওনারা একটি জামিন আবেদনের জন্য করতে পারেন আজকে আসামিপক্ষ আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যে যেই রিপোর্টগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই রিপোর্টগুলা সরকারি হাসপাতালে হবে না বেসরকারি হাসপাতালে হবে সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে কারণ সরকারি হাসপাতালে হলে সেটি কত কতদিনে হবে বা কখন হবে সে রিপোর্টটি কি আসবে সেটির বিষয় আছে আর ওনারা কি বেসরকারি হাসপাতালে করবেন কি না যেহেতু ওনারা এখন প্রিজন বন্দি অবস্থায় রয়েছেন সেটা কি হবে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে সেটি অবশ্য জানা যাবে যে আজকে আদালতে আদালতে এখনকার শুনানির পরে সেই বিষয়টি জানা যাবে দেশে ফিরেছেন সৌদি আরবে যে নির্যাতিত নারী শ্রমিক ফিরোজা এবং শরীফা শনিবার রাতে বিমানবন্দর থেকে ওই দুই নারী শ্রমিককে র্যাবের হেফাজতে নেওয়া হয় বেশি বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে নারী পাচারের অভিযোগে কনকর্ড এফেক্স রিক্রুটিং এজেন্সির এমডি আবুল হোসেন ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব আজ শুরুর আগেই হজ করার কথা ছিল শরীফার সাথে বারোশো রিয়াল বেতনের প্রতিশ্রুতি তবে আট মাস পর অমানবিক নির্যাতন সয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে তাকে উল্টো রেখে দেওয়া হয়েছে চার মাসের বেতন একই পরিণতি ফিরোজার মারধর করে অফিসে দিল মারধর করে খাওয়ান দেয় না কাপড় চাপড় দেয় না আমি বাংলাদেশেতে যেই কাপড় লেগে গেছি এই কাপড় লিয়ে আমি ফেরত আসছি টাকা পয়সাও দেয় নাই তিন মাসের টাকা দিচ্ছে চার মাসের টাকা ওরা রাইকা দিচ্ছে নব্বই জন মানুষ অফিসও আসছে মানে হেরেও কান্দা কুটি করতে আসছে আমরা সামনে আবির লোকটা মারধর করতে আসছি আমরা সামনে আমরা মারছেন না আমরা যে যে মানে রেফার জন্য করে রেছে রাজধানীর পল্টন থেকে কনকোর্ড অ্যাপেক্স রিক্রুটিং এজেন্সির এমডি আবুল হোসেন ও তার সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে উদ্ধার করা হয় তিনজন নারী ভিক্টিমকে সেই অভিযান ও ভিক্টিমের স্বজনের মামলার সূত্র ধরে আরও দুজন নারী গৃহ শ্রমিককে দেশে ফিরিয়ে আনতে কনকোড অ্যাপেক্সকে চাপ দেয় র্যাব শনিবার রাত নয়টায় এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইটে দেশে ফেরত আসেন শরীফা ও ফিরোজা র্যাব ভিক্টিমদের উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পরে র্যাব হেফাজতে নেওয়া হয় তাদের উদ্ধারকৃত ভিক্টিমদের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন কিন্তু তারা জানে যে ওখানে গিয়ে তারা কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় এবং যখন ওখান থেকে অথবা এখানকার কোন অভিভাবক বৈধ অভিভাবক যখন তাদের সাথে যোগাযোগ করে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব পেশাগত দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সাপোর্ট দেয়া কিন্তু এই সাপোর্টটা কোনোভাবেই তারা পাচ্ছে না ব্র্যাকের অভিবাসন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের বাইরে প্রায় নয় লাখের মতো নারী কাজ করছেন এদের অর্ধেকই সৌদি আরবে সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নাটোরে গুরুদাসপুরে নিজের ছাত্রকে বিয়ে করে আলোচিত কলেজ শিক্ষিকা খাইরুন নাহারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে নাটোর শহরের বলারিপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্বামী মামুন হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মামুন জানান ভোরে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য তিনি তার স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বাহিরে যান কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খাইরুন নাহারকে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় সিলিংয়ে ঝুলতে দেখেন তিনি পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় অধ্যাপক খাইরুন নাহার আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ 
আপনার ফ্যানের সঙ্গে রশি দিয়ে আত্মহত্যা করছে দেখলাম যে খানিক ওখানে কাটা আছে তারপরে হচ্ছে ওখানে চেয়ার পরে আছে খাটের উপর আত্মীয় স্বজন ফোন দিয়ে একটা কথা বলে একটা কলিক ফোন দিয়ে একটা কথা বলে বোন ফোন দিয়ে বলে যে ওই টুকু হাঁটুর বয়সী সল সল বয়সী সল এক বিয়ে করছু তোর সাথে সম্পর্ক নাই এরকম যত কুরুচিপূর্ণ কথা এর শুনতে হয় আর এটার ময়না তদন্ত হবে এরপরে সুরতাল হবে সব কিছু বলার পরে আসলে ঘটনাটা কি ঘটছে এটা আপনাদেরকে আমরা ক্লিয়ার জানাইতে পারবো আর কি তিন ছেলেই সচ্ছল তবুও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন তাদের বাবা জয়নাল আবেদিন ও মা হনুফা বেগমকে সম্প্রতি ওই দম্পতির শেষ সম্বল জমি বিক্রির একত্রিশ লাখ টাকাও জোর করে নিয়ে যায় ছেলেরা রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করে বাবাকে পরে জয়নাল আবেদিন মামলা করলে দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ উদ্ধার করা হয় উনত্রিশ লাখ টাকা গত আটাশ জুন রাজধানীর মানিক দিতে বাবা মাকে রড দিয়ে পিটিয়ে জখম করে একত্রিশ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাদেরই তিন ছেলে ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে পরে তিন ছেলে হানিফ হান্নান ও মান্নানকে আসামি করে ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন বাবা জয়নাল আবিদিন মামলার পর আত্মগোপনে যান আসামিরা তদন্তে নেমে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে হান্নান ও মান্নানকে গ্রেপ্তার করে উনত্রিশ লাখ টাকা উদ্ধার করে গোয়েন্দা পুলিশ বড় ছেলে আমাকে দুই হাতে ঘোড়ার ভিতরে চিপে ধরছে ধরে আর চটকানা দিতেছে অনেক চার দিন ছিল অ্যাঙ্গেল দিয়ে পাও গুলে বাইরে একদম আমার সিরিয়াস ভুক্তভোগী বাবা মা জানান ছেলেরা হার্ডওয়্যার দোকান ও হোটেলের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেখভাল করতেন না উল্টো নির্যাতন করে বাসা থেকে বের করে দেন ভাড়া বাসায় কাটছিল তাদের দিন শেষ সম্বল দুই কাঠা জমি বিক্রি করার একত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে বাসায় ফেরার পথে হামলা করে ছিনিয়ে নেয় তিন ছেলে ও তাদের সহযোগীরা আমি বাবার সাথে আসলাম বাবার সাথে আমার ধাক্কা ধাক্কা দিয়ে একটা মানে হাত হচ্ছে বাবার সাথে আমরা কাজটা অপরাধ করছি বাবার কাছে ক্ষমা যাচ্ছি এটাই লোভ গোয়েন্দারা বলছেন বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের কেউ এটি না করলেই আইনের আওতায় আনার সুযোগ আছে সেখানে নির্যাতন করা অনেক বড় অপরাধ দুই হাজার সালে একটা সুন্দর আইন হয়েছে যে বাবা মা বৃদ্ধ হলে তাদেরকে ভরণ পোষণ দিতে হবে চিকিৎসা দিতে হবে তাদেরকে শ্যালটার দিতে হবে শুধু তাই নয় তাদেরকে সঙ্গ দিতে হবে যদি কোনো সন্তান এই কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে না করেন তাহলে তার এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং তাদের তিন মাসের জেল জরিমানা হতে পারে দুই ছেলে গ্রেপ্তার হলেও এখনও পলাতক বড় ছেলে হানিফ তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে ডিবি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যশোরের ঝিকরগাছায় রাজাপট্টি বাজারে চার নৈশ প্রহরীকে বেঁধে ও মুখে টেপ পেঁচিয়ে ইলেকট্রনিক ওয়ার্কশপের দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় এক নৈশ প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আট থেকে দশ জনের ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে চার নৈশ প্রহরীর হাত পা বেঁধে মুখে টেপ এবং গামছা পেঁচিয়ে ইলেকট্রনিক ওয়ার্কশপের দোকানে ডাকাতি করে ভোরে স্থানীয়রা চার নৈশ প্রহরীকে উদ্ধার করেন এ সময় আব্দুস সামাদকে অচেতন অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ যশোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে এদিকে যশোর সদরের কিসমত নোয়াপাড়া এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের শোরুম ও দুটি মুদির দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এ সময় তিনটি দোকানের মালামাল ও নগদ টাকা লুট করা হয় পদ্মনদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ডেজার্ট দিয়ে অবাধে চলছে বালু উত্তোলন এমনকি বাদ নেই পদ্মা সেতুর আশপাশের এলাকাও এর জেরে ভাঙন দেখা দিয়েছে নদী পাড়ের বেশ কিছু এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বালু তোলায় নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার পাশাপাশি ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সারি সারি ডেজার্ট দিয়ে চলছে বালু উত্তোলন এমন দৃশ্য চোখে পড়বে পদ্মা নদীর শরীয়তপুর মাদারীপুর ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন পয়েন্টে পদ্মা সেতুর আশপাশের এলাকায় এভাবেই বালু তোলা হচ্ছে নিয়মিত স্থানীয়রা বলছে ছোট বড় তিরিশ থেকে চল্লিশটি ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা হয় এ কারণে বাড়ছে নদী ভাঙন যার কবলে পড়ছে আশপাশের গ্রামগুলো পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ ঘনফুট বালু উঠিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় 
অপরিকল্পিত বালে উত্তোলনের ফলে নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক নদী ভাঙনের আশঙ্কা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যত্রতত্রভাবে ড্রেজিং করলে নদীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে অনেক সময় নদীতে ভাঙন দেখা দেয় নদীর অ্যালাইনমেন্ট শিফট হয়ে যায় এবং ভাঙন অনেক সময় নদীর আপ স্ট্রিম বা ডাউন স্ট্রিমেরও অন্য কোনো জায়গাও ভাঙন দেখা দিতে পারে এদিকে পদ্মা সেতু প্রকল্পে সম্পৃক্ত চীনা প্রকৌশলীদের অনুমতি নিয়ে সেতুর প্রয়োজনে এই বালু কাটা হচ্ছে বলে দাবি ড্রেজার মালিকদের তবে প্রশাসন বলছে সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত দশটি ড্রেজার কাজ করছে আর এই সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে বালু তুলে নিচ্ছে অন্যান্য ড্রেজার মালিকরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে যেভাবে বলা হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে থাকতে হবে সেই দূরত্বটি মানছেন না এবং অনেকে সেইটার সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে বালু কাটার আর একটা চেষ্টা করে থাকেন এখানে আমরা গত সপ্তাহে একুশটি মামলা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করেছি গত এক সপ্তাহে পদ্মা সেতুর আশপাশ থেকে অবৈধভাবে বালু কাটার অভিযোগে পনেরো জনকে কারাদণ্ড এবং তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত মোহাম্মদ নুরুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শরীয়তপুর সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে অবৈধভাবে স্কুলের মাঠ দখল করে হাটবাজার পরিচালনা করছে জেরাদাররা এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলাও মাঠ না থাকায় হচ্ছে না সকালের অ্যাসেম্বলিও স্কুল থেকে বাজার সরানোর জন্য বিভিন্ন মহলে আবেদন করেও কোনো সাড়া পায়নি বলে অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার শত বছরের পুরনো বিদ্যাপীঠ খামার উল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জেএসকে উচ্চ বিদ্যালয় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঠে চলে জমজমাট হাট বাজার প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলে এই বাজার আর সপ্তাহে দুই দিন বসে বড় হাট স্কুলের মাঠে বাজারে সরগোল আর হকারদের মাইকের শব্দের ভেতরেই চলে ক্লাস স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলছে একই পরিস্থিতি বাজার অপসারণের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন করা হলেও সমাধান মেলেনি আমরা কোনো সময় স্কুলে আইতে পারি না খেলতে পারি না আইতে স্কুলে বললে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না বলে দাবি ইজারাদারের এই বাজারটা আসলে মূলত সকাল ছয়টা থেকে লাগে দশটার মধ্যেই শেষ এমন কোনো ইফেক্ট করে না যেটা স্কুলের অনেক বড় ক্ষতি হয় তা কিন্তু না জেলা প্রশাসক বলছেন স্কুলের মাঠ থেকে বাজার দ্রুত অপসারণের জন্য উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খবরটি আমার নজরে আসার সাথে সাথে আমি কিন্তু উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইতিমধ্যেই যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে ডেকে নিয়ে আসছেন এবং তাদেরকে নোটিশ করেছেন এবং আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা একটা আইনগত ব্যবস্থা নেবেন খামার উল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জেএসকে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দুই হাজারের বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে আরো যা থাকছে যুক্তরাষ্ট্রে হামলায় আহত সালমান রুশদীর অবস্থার উন্নতি সরানো হয়েছে ভেন্টিলেটর কথা বলতে পারছেন ইউক্রেনের জাপুর জিয়া পারমাণবিক কেন্দ্র লক্ষ্য করে রুশ সেনার আক্রমণে পাল্টা উত্তর দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলিডিমির জেলেনস্কি রুশ সেনাবাহিনী পারমাণবিক কেন্দ্রটিকে ব্ল্যাকমেইল হিসেবে ব্যবহার করছে বলে দাবি জেলেনস্কির এদিকে রুশ দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে মস্কো জরুরি ওষুধ সরবরাহে বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে কিয়েভ ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিয়েভের অভিযোগ দেশটি পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে মস্কো রাশিয়া এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও তা মানতে নারাজ পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনে জাপুরজিয়া পারমাণবিক কেন্দ্র লক্ষ্য করে রুশ সেনার আক্রমণে পাল্টা উত্তর দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এরই মধ্যে জাপুরজিয়া পারমাণবিক কেন্দ্রে রুশ সেনাদের বিপরীতে ইউক্রেনীয় সেনারা অবস্থান নিয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার সেনাবাহিনী এছাড়া দখলকৃত অঞ্চলগুলোয় রুশ সেনারা জরুরি ওষুধ সরবরাহে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ এনেছে ইউক্রেন এতে মস্কো মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিকে খেরসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর দখল ফিরে পাওয়ার দাবি করেছে কিয়েভ একই সাথে লুহান্সকে অধিকাংশ জায়গা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর দোনেস্ক দখলে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 
দীর্ঘ পাঁচ মাস পর ইউক্রেনের শস্যবাহী জাহাজ শুক্রবার ইতালির রাভেনা বন্দরে পৌঁছেছে একদিনে পনেরো হাজার টন শস্য নিয়ে ছেড়ে গেছে আরও দুইটি জাহাজ দুই দেশের মধ্যে শস্য চুক্তি হওয়ার পর দুই সপ্তাহে এ পর্যন্ত চোদ্দটি শস্যবাহী জাহাজ কেভ বন্দর ছেড়েছে তাইওয়ানের চারপাশে চীনের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা যুক্তরাষ্ট্রকে বেইজিং এর পণ্যে শুল্ক বাতিলের চিন্তা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে মার্কিন নাগরিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়েই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের বরাদ্দ দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে চীনের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র এতে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে জো বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার পরও অব্যাহত আছে সেই সিদ্ধান্ত তবে সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় এই শুল্ক ব্যয়কে সহজ করার উপায় খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন কারণ এসব শুল্কের কারণে পণ্য কিনতে ভোক্তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় কিছু শুল্কের অপসারণ অতিরিক্ত শুল্কের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে নতুন তিনশো এক ধারা চালু এবং শুল্ক বর্জনের তালিকা প্রসারিত করার মাধ্যমে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তার বিষয়গুলো বিবেচনা করছে বাইডেন প্রশাসন এদিকে খুচরা বিক্রেতা থেকে শুরু করে স্বয়ংচালিত এবং মহাকাশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক অপসারণের জন্য বাইডেন প্রশাসনের কাছে দাবি করেছে কারণ তারা ক্রমবর্ধমান দাম ও সরবরাহ সংকটের সাথে লড়ছে নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে বাইডেনের প্রধান লক্ষ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হোয়াইট হাউস জানিয়েছে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলছে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখনো সিদ্ধান্ত নেননি কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর নিয়ে বেইজিং এর প্রতিক্রিয়ায় দুই দেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ছে তাইওয়ান ইস্যুতে চীনের ওপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার নিয়ে বাইডেন প্রশাসন নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হোয়াইট হাউস হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র সালোনি শর্মা বলেন তাইওয়ান ইস্যু সবকিছু বদলে দিলেও এখনো আলোচনার সুযোগ রয়েছে এ সময় নাগরিকদের স্বার্থ বিবেচনা করেই প্রেসিডেন্ট বাইডেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ছুরিকা ঘাতে আহত ঔপন্যাসিক সালমান রুশদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার এজেন্ট এক বিবৃতিতে বলা হয় রুশদিকে ভেন্টিলেটর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি কথা বলতে পারছেন তার কথা বলার খবর টুইট বার্তায় নিশ্চিত করেছেন রুশদের সহকর্মী লেখক আতিশ তাসিডো এদিকে রুশদের উপর সন্দেহভাজন হামলাকারীর বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে হামলাকারী হাদি মাতারকে জামিন না দিয়ে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত তবে মাতারকে নির্দোষ দাবি করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী রুশদের উপর হামলাকারীর প্রশংসা করেছে ইরানের কঠোরপন্থী কয়েকটি পত্রিকা টি টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ার পর মিরপুরে অনুশীলন করেছেন সাকিব আল হাসান সকালে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ঘাম ঝরান টাইগার অলরাউন্ডার দৌড় হালকা স্ট্রেচিং করে প্র্যাকটিস করেন সাকিব দীর্ঘ বিরতির পর প্রথম দিন তাই সেভাবে ভারী অনুশীলন কিংবা স্কিল ট্রেনিং করেননি বেট উইনারের সঙ্গে চুক্তিতে সাকিবের টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সি পাওয়া এমনকি দলে থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল তবে চুক্তি থেকে সরে আসায় আর কোনো জটিলতা থাকেনি পরিকল্পনা অনুযায়ী সাকিবকেই ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব দেয় বিসিবি এশিয়া কাপ থেকে শুরু হবে নতুন অধিনায়কের মিশন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত সাকিবের হাতেই থাকবে নেতৃত্বের শুরুর দায়িত্ব জ্যামাইকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্য নিয়ে শেষ টি টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড ম্যাচ শুরু রাত সাড়ে বারোটায় ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়োরও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি ব্ল্যাক ক্যাপদের এরই মধ্যে হাত ছাড়া হয়েছে সিরিজ প্রথম টি টোয়েন্টিতে স্বাগতিকদের হার তেরো রানে দ্বিতীয় ম্যাচে নব্বই রানের পর বড় পরাজয় এবার হোয়াইট ওয়াশও এড়ানোর চ্যালেঞ্জ উইন্ডিজের বিপরীতে দুরন্ত ফর্মে কেন উইলিয়ামসনের দল গেল বিশ্বকাপের রানার্স আপ দলটি এবারও বৈশ্বিক শিরোপার অন্যতম দাবিদার ছয় উইকেট নিয়ে উইন্ডিজ সিরিজে এখন পর্যন্ত কিউইদের সেরা পারফরমার মিচেল স্যান্টনার লালিগায় নতুন মৌসুমের শুরুটা ভালো হলো না বার্সেলোনার রায় ভায় কানোর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে কাতালান জায়েন্টরা অন্যদিকে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছে পিএসজি জোড়া গোল করেন নেইমার প্রাক মৌসুমে দারুণ ছন্দে থাকা বার্সেলোনার আশানুরূপ শুরু হলো না লালিগায় 
ঘরের মাঠে একটি গোল আদায় করতে পারল না কাতালানরা আর্থিক সংকটের মধ্যেও স্কোয়াডের শক্তি বাড়াতে দল বদলে অনেক খেলোয়াড়কে চুক্তিবদ্ধ করেছে বার্সা অ্যাটাকে লেভানডোস্কি ডেম্বেলে ওবামিয়াং ফাতির মতো তারকা থাকা সত্ত্বেও আসেনি কাঙ্ক্ষিত জয় বায়ার্নের গোলমেশিন লেভানডোস্কি বার্সায় এখনও সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেনি লালিগায় তার প্রথম ম্যাচেও সেই ছাপ বারো মিনিটে জালে পাঠিয়েছিলেন বল তবে অফসাইডে গোল পাননি ম্যাচের পরও সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি ডেম্বেলে রাফিনিয়ারা প্রায় সত্তর ভাগ সময় বল দখলে রাখেন শট নেন একুশটি তবে স্কোর শিটে নাম লেখাতে পারেননি কেউ বদলি নামা ওবামেয়াং আনসু ফাতিও ব্যর্থ যোগ করার সময়ে উল্টা হারের শঙ্কায় পড়েছিল বার্সা রাডামেল ফালকাওয়ের গোল অফসাইডে বাতিল হওয়ায় বেঁচে যায় শিরোপা পুনরুদ্ধারের মিশনে নেমে শুরুটায় হতাশা বার্সেলোনার এদিকে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রতিপক্ষের জালে পাঁচ গোল দেয় পিএসজি প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল দিয়েছিলেন মেসি আর এবার জোড়া পূর্ণ করলেন নেইমার এরপর গোল করেন এম বাপে মৌসুমে ক্লাবের হয়ে প্রথম প্রতিযোগিতাপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নেমেই স্কোর শিটে নাম তুললেন এই ফরাসি তারকা আর শেষটা রাঙালেন রেনেতো সানচেজ এদিকে সেরিয়ার নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ইন্টার মিলানের মাত্র দুই মিনিটেই লুকাকুর গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার বিরতির পরপর প্রতিপক্ষ লেচে সমতায় ফেরে যোগ করার সময় ডামফ্রিসের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নেরাজ জুরিরা ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষা স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের রাত সাড়ে নটায় লন্ডন ডার্বিতে মুখোমুখি হবে চেলসি টটেনহাম প্রথম ম্যাচে জর্জিনিয়র একমাত্র পেনাল্টি গোলে এভারটনকে হারায় চেলসি অন্যদিকে উড়ন্ত শুরু টটেনহামের সাউদাম্পটনকে হারিয়েছে চার এক গোলে এভারটনের বিপক্ষে কষ্টের জিত জয় কিছুটা হতাশ থমাস টুখেল বেঞ্চিল ওয়েলের চোটে লন্ডন ডার্বিতে সুযোগ মিলবে মার্ক কুকুরের লড চেলসির হয়ে এই স্প্যানিশ লেফট ব্যাকের অভিষেক হতে যাচ্ছে অন্যদিকে টটেন হ্যাম জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড রিচার্ড লিসন চেলসির বিপক্ষে সবশেষ পাঁচ ম্যাচই হেরেছে টটেন হ্যাম রাশি রাশি পদ্মফুলে ছেয়ে গেছে বিল শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলার বৈশা বিলে পদ্মফুলের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে ছুটে আসছেন অনেকেই কিন্তু বর্তমানে বিল ও জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় খুব একটা দেখা যায় না এমন সৌন্দর্য তাই এ ধরনের খাল বিল রক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন প্রকৃতি প্রেমীরা যত দূর চোখ যায় রাশি রাশি পদ্মফুল পুরো বিল জুড়ে ফুটে আছে সাদা গোলাপি রঙের অসংখ্য পদ্ম শেরপুর শহর থেকে মাত্র চোদ্দ কিলোমিটার দূরে শ্রী বড়দী উপজেলার বৈশা বিলের কয়েক বছর ধরে দেখা মিলছে পদ্মফুলের কিন্তু এবারই প্রথম বর্ষা মৌসুমে পুরো বিল জুড়ে ফুটেছে এই ফুল যার সৌন্দর্য স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে টেনে আনছে দর্শনার্থীদের অনেক সুন্দর পরিবেশ চতুর্থ সাইডে অনেক প্রাকৃতিক অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এসে আমাদের প্রশান্তি ফিল করছি আমরা শহরে যারা থাকি পদ্ম ফুল দেখি না এখানে এসে পদ্ম ফুল দেখতে অনেক ভালো লাগে এবারই প্রথম খুব ভালো ফুল ফুটছে পদ্ম ফুল এর আগে এরকম ফুল ফুটে নাই অনেক জায়গা থেকে অনেক লোক আসে ফুল দেখার জন্য এবার প্রচুর পরিমাণে পদ্ম ফুল ফুটেছে আমরা এলাকার লোকে দেখে অনেক মজা পাই এবং দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোক আসে এক সময় দেশের খাল বিল জলাশয়ে পদ্ম ফুলের দেখা মিলত তবে বর্তমান সময় সেসব ভরাট হয়ে যাওয়ায় খুব একটা দেখা মিলছে না পদ্ম ফুলের বলছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাল বিল সেগুলোতে আসলে এখন আর পানি আগের মতো থাকে না অনেকেই এগুলো ভরাট করে ফেলেছেন তাদের প্রয়োজনে আজকে পানির অভাবে এই পদ্ম ফুল কমতে কমতে আজকে আমরা মনে হচ্ছে যে হারিয়ে যেতে বসেছে আমরা যদি এই পদ্ম ফুলকে আবার ফিরে পেতে চাই তাহলে আমাদের এই জলজ উৎসগুলোকে রক্ষা করতে হবে এবং এতে যে পানির প্রবাহ সেটা সঠিক রাখতে হবে বৈশা বিলের মতো দেশের আনাচে কানাচে থাকা খাল বিল ও জলাশয়গুলোকে রক্ষা করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ প্রকৃতি প্রেমীদের না হলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে পারে পদ্ম ফুলের এমন সমারোহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজকে সংবাদ দুপুরে পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারের সঙ্গেই থাকুন